Pessoal, vocês conhecem o conceito de stream de dados? Esse é um conceito importante e mais especificamente ele é importante no contexto da programação reativa. Né? Se você usa Angular, esse conceito de stream está muito presente. Se você usa bibliotecas como RxJS, RxJava, coisas do tipo, você vai ter contato com esse conceito de stream de dados. Eu queria gravar para vocês aqui um exemplo simples para mostrar para vocês essa ideia de como funciona um stream de dados que é muito importante dentro, principalmente né, no contexto de programação reativa como a gente tem visto hoje em dia. Então vamos lá, eu vou criar aqui, é, eu vou usar Dart. Tá? Dart é uma linguagem bem familiar para quem trabalha com JavaScript, com Java, C Sharp, tem uma sintaxe bem tranquila, então eu acredito que não vai ter dificuldade nenhuma para que vocês possam acompanhar a linha de raciocínio. Quando a gente pensa, por exemplo, alguém fazendo uma live na Twitch, no YouTube, é, no Instagram, você vai ter ali um stream de dados sendo trafegada, né? no caso ali um stream de, de bits e bytes que representam aquele vídeo que está sendo streamado. E essa ideia de que você está gerando aquele conteúdo, o conteúdo não está pronto. A live não foi finalizada, ela está sendo gerada sob demanda. Essa é a ideia do stream. Diferente, por exemplo, vamos supor que eu crie aqui ó, uma lista. É, eu vou colocar aqui, números recebe 1, 2, 3. Isso aqui é a, uma lista no caso aqui, de números, tá? Dentro do... De, no caso, número não, né? De int. É dentro do, do Dart, tá? Você tem uma lista de inteiros, que nesse caso, essa lista de inteiros, ela está pronta. Os dados estão prontos. Não tem geração de dados no momento que eu estou criando essa lista. Eu peguei a lista do banco de dados, ele me deu lá, sei lá, 500 registros. Eu tenho... Dentro dessa lista, 500 registros. Diferente de um stream, né? Um stream é quando os dados são gerados. E eu vou pegar aqui um exemplo, colocando uma variável s, e eu vou gerar aqui uma stream, no caso aqui, de valores inteiros, beleza? Existem algumas formas aqui dentro do Dart para eu criar um stream, mas o mais importante é você entender o conceito geral, não necessariamente... A, os nomes dos métodos e tal. Então, eu vou gerar aqui um stream de forma periódica e eu vou, por exemplo, gerar 10 números, tá? Então, esse método take, ele vai gerar 10 números e eu quero gerar esses números dentro de uma periodicidade. Eu vou usar aqui uma duration de, por exemplo, 2 segundos, ou seja, a cada 2 segundos ele vai gerar um valor e aqui eu vou colocar uma função que ele vai pegar aqui um determinado índice, e nesse índice, 0, 1, 2, a cada chamada ele vai incrementando esse índice, eu vou pegar aqui, é, retornar um índice mais 1, um, tá certo? Então, essa aqui vai ser a minha geração. Então, nesse caso, diferente de uma lista que eu tinha os valores prontos, aqui eu não tenho os valores prontos, os valores vão sendo gerados, a partir, nesse caso especificamente, dentro de um, um intervalo de dois segundos. Existem outras formas de você estar tá gerando esses valores. Você pode gerar os valores de acordo com interações do usuário, você pode gerar valores de acordo com algo que aconteceu, por exemplo, um chat. Um outro usuário que está em outro lugar, outro país, mandou uma mensagem, disparou lá um evento lá no seu servidor e esse evento gerou uma nova mensagem que está dentro de um contexto de uma stream de mensagens. E essa stream de mensagens acontece de forma assíncrona, ou seja, um usuário responde e tal. Então, você pode trabalhar essa ideia de uma comunicação entre duas pessoas no chat, por exemplo, usando um stream, tá? Então, legal, fiz aqui a minha stream. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pedir para escutar essa stream, ou seja, o listen. Aqui tem um padrão observa embutido. Ele vai chamar uma função passando o valor e aqui dentro eu posso, por exemplo, pedir para ele imprimir o valor no console. Tá? Ou seja, é bem interessante essa ideia do stream. Eu vou rodar aqui para você ver. Ele vai gerar 10 valores, começando de 1. O índice começa de 0 e vai até 9. Mas aqui, especificamente, como eu coloquei índice mais 1, né? ele vai gerar aqui os valores. Está gerando. 
diferente de uma lista, como eu falei para vocês, está tudo pronto, aqui ele vai gerando esses dados, né? Aqui, cuidado só para não ficar achando que todo stream tem a ver com tempo, né? Ah, gerado a cada dois segundos e tal, não é isso, né? As streams são dados que são gerados sob demanda e envolvem a questão do padrão observer também, você ter algo que está monitorando a chegada de novos dados e quando esses dados chegam, é chamado, por exemplo, um comportamento. Nesse caso, o meu comportamento foi simplesmente mostrar aqui a stream no terminal. Eu poderia é, pegar aqui um outro exemplo, fazer a, exatamente a mesma coisa, só que de uma forma um pouco mais manual. É, eu poderia... Ó, fazer aqui o uso de um outra stream, que seria o multi. Aqui no multi, ele vai receber um método, e esse método aqui vai receber um controller. E a partir desse controller, eu posso gerar dados. Então, por exemplo, controller.adicionar1, controller.adicionar2, controller.adicionar3. Nesse caso, eu estou gerando um stream de dados, ele vai gerar aqui esses três valores, ó. 1, um, 2, 3, só que tudo uma vez, porque não teve tempo entre eles, ele vai lá e mostra, 1, um, 2, 3. Então, a partir dessa ideia de você criar um stream que vai gerar múltiplos dados, e você recebe esse controle, a partir do controle você pode ir adicionando os dados. E eu posso simular a mesma coisa ali do, do tempo, né, da temporização, usando um timer. Aqui eu acho que ele não importa... Mas o timer, ele está dentro de dart.async. Então, por exemplo, eu posso colocar um, um timer.periódico. Aqui eu vou receber, é, eu acho que eu vou receber uma duration. Deixa eu ver, uma duration. Eu acho que é isso, seconds. Vou colocar aqui dois. E vou receber uma função que será chamada, e nessa função eu recebo um timer aqui. Tá? E aqui dentro eu posso fazer o que eu quiser, por exemplo, chamando o controller, então, controller.adicionar, e vou adicionar aqui, por exemplo, um número. Eu vou criar aqui um número para começar com mil, por exemplo, inteiro, num, recebe mil, e aqui eu vou pegar num, mais, mais. Legal, o que é que vai acontecer nesse exemplo? Aqui, dentro do meu controller, eu criei um time periódico, que vai ter uma duração aqui de dois segundos, e para cada dois segundos, ele vai chamar o meu controller adicionando um número para esse número 1000 aqui que eu defini, tá? Posso até colocar para esse número 1000 que eu defini aqui na linha 5. Então, ele vai ter um comportamento parecido com o outro comportamento, só que aqui usando um controller, tá? E esse controller, ele pode fazer aquilo que você quiser. Você pode ficar monitorando um, um acesso a um banco de dados, você pode estar tá monitorando a chegada de uma mensagem num chat, você pode é, trabalhar de diversas formas possíveis essa ideia de um stream de dados. Essa stream pode ser de inteiros, como eu falei, pode ser de letras, pode ser de strings, pode ser de uma lista de alguma coisa, pode ser de objetos, é, pode ser, você pode monitorar, por exemplo, no caso do Firebase, né, da biblioteca do Firebase especificamente, para o Flutter, por exemplo, você usa o stream de dados para monitorar as mudanças de estado do usuário logado. Então, você tem um stream de dados, se chegar um, um usuário nulo, quer dizer que o usuário se deslogou. Se chegar um usuário válido, quer dizer que o usuário acabou de efetuar um login ou um cadastro. Então, você tem como organizar, digamos assim, ou gerenciar essas mudanças de estado, ou mesmo monitorar a chegada dos dados a partir de um stream, o que é muito interessante e tem muito a ver e é um conceito muito importante quando se pensa em programação reativa, beleza? É um conceito que merece talvez aí alguns outros vídeos, merece você fazer uns exemplos, caso seja um conceito novo para você, porque é um conceito útil e muitas vezes você vai acabar precisando usar esse tipo de conceito no dia a dia. Tá bom? Eu tô falando isso porque eu acabei de usar esse conceito. Na verdade, eu usei ontem, né, numa aula que eu estava gravando, usando Flutter, e aí eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês, destrinchando um pouco como funciona essa ideia de um stream de dados. Então é isso que eu tinha para falar com vocês. A gente se vê no próximo vídeo e até lá!